Здравствуйте. Хотел бы сегодня о Навальном поговорить. Так, я имею некую даже опыт. Многие конспирологи э, строят какие-то иллюзии там по поводу его посадки. Я вам скажу так. Посадили его туда не из-за прихоти Путина, а посадили его туда, чтобы наоборот его там в черной зоне не прибили. Поэтому его поместили в красную зону. Ведь, если взять на блатном жаргоне Навальный, это сука, он работал и нашим, и вашим. Выгодно ЛГБТ. Чу, он ЛГБТ. И мы бы сказали бы жениться на негре на каком-нибудь, как это Байдену недавно предложили. Но я думаю, что он бы согласен. Ну, по крайней мере, начал бы обсуждать этот момент, как было в одном фильме. Он говорит, я не этот самый пидорас. Ну, Аксуда. Ну, как-то так вот. Поэтому, что касается красной зоны, его именно поместили туда для того, чтобы этого дурачка не прибили. Зеки. Потому что, понимаете, общий режим сам по себе подразумевает такое э, там можно бродить по зонам если это черная зона там серая зона э, так давайте сразу серая зона это там где не нашим не вашим то есть в зоне например не хватает сотрудников э, полиции или как они там сина они начинают договариваться с авторитетами которые всегда в зонах находятся чтобы зону держать, э, так сказать, в рамках. Ну, то есть, там, мы вас сильно не щемим, а вы, то есть, среди зеков, запрет на алкоголь пресекать всячески, э, запрет на ведение наркоты, Вот такие моменты разные. Поэтому дело такое очень серьезное. Сим-карты, э, то есть запрет на них, то есть тащить их могут определенные лица. Ну, скорее всего, это также будут сотрудники ФСИНа, потому что именно они продвигают это условие для того, чтобы контролировать общение зеков по телефону. Вот. Еще Навальный там. Это тоже ясно. Все-таки э, не хочет э, наше правительство оказаться, так сказать, участно в том, что будет происходить с этим самым Навальным. Ну и сложности контроля его разговоров таки в черной зоне масса моментов насчет общения насчет общения блин по телефонам все-таки можно и многие проносят сим карты с воли ну, тяжело контролируется серая зона потому что мало да и вообще разъедяйся много. Поэтому Навальный сейчас попадает в красную зону, вернее попал в красную зону, он будет там находиться два с половиной года, так как Навальный быкует, ему всячески прекратят общение с внешним миром, то есть не будут подписывать простые заявления на разговоры с женой близкими, ну там в основном то с близкими не разрешат тебе общаться, а вот с женой посещение даже краткосрочное свидание, тоже там все строго, то есть нарушение запрет, нарушение запрет будет работать качественно, будут давать поощрение поощрение можно менять на свидание 
Но так как Навальный вряд ли потянет на это в силу своего, ну, так э, ну, человек всю жизнь старался где-то что-то украсть, а не где-то что-то своими руками заработать. Поэтому он ну, не приспособлен. Поэтому норму он вряд ли тянуть будет. Так что, как-то вот так. Короче, участь у Навального, я вам скажу, с одной стороны, жить будет, если сам не удавится, а с другой, ну, пью нахрен такую жизнь. Серьезно скажу. Даже если так разобраться и в серой зоне. Вроде живешь, живешь, знакомые, друзья, вечером можно там прошвырнуться по баракам, чайку попить. А как Навальный, днем даже на стуле не посидишь. Не то, что говорит, на кровати поспать. На кровати, это я так еще сказал, на шканаре. Вот так вот. Телевизор там вообще только расписание, новостной фон и все. Это я же говорю, в серой зоне там еще вот так вот более-менее живут. И сами и начальник, вернее как, начальник отряда приходит, поглядел, поглядел, сидел там в кабинете у себя, да ушел. То есть тишина, спокойствие. Там же все под камерами, постоянные забеги со стороны администрации. Зеки в постоянном напряжении поймают карцер. Вообще там три нарушения. Тебе вообще может сначала карцер. Если нарушения продолжают, все под крышу закроют. Это еще сильнее. Если тебе вообще из-под крыши там выпускают, это на территории зоны есть такое помещение со строгим режимом. Если тебя выпускают потом, у тебя срок заканчивается, из этого помещения строгого режима, ты опять опять попадаешь в зону влияния а, судебной это исполнительной системы исполнительной системы попадаешь под влияние и будешь ходить опять же отмечаться тебе то есть э, считают что ты не исправился и будет какое-то время опять нарушаешь тебя опять могут привлечь но я так понимаю что вроде анонсировано и другие статьи до Навального, там и мошенничество, и растрата пожертвований. И там кто-то говорил 275-ю, я бы этого, честно, по 275-й прикрыл. Ну, нельзя, сука, быть такой, что надо против страны. Я понимаю, там, воюй против правительства, воюй там против бизнесменов, воюй против кого угодно, но против Родины идти, ну, это... Это, это сука, ну сука конкретно. Так нельзя. Не. Пусть какая бы она ни была тебе ненавистна, ну, едь ты на он в этот он. Лежи ты тапки, Ходорковскому там, я не знаю, попу Чичваркина целуй там. И воюйте там со страной с Россией. Ну, нельзя находиться здесь и плевать тот колодец которые ты воду пьешь. Ну, зачем?